Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am here in the TN Medical Selection 2023. We will see how we apply for the management quota. We will see how we apply for the demo video. We will see how we apply for the management quota. First, Google is what I am doing. TN Medical Selection is what I am doing. सर्च पन्नो गुड़ने फर्स्ट नमक के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट tnmedicalselection.net वर्दे इधर नमक क्लिक पन्नो सिलेक्शन कमिटी dmi क्लिक पन्नो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन आए ची ug कोर्सेस क्लिक पन्नो mbbs bds वर्दे आधा क्लिक पन्नो नमक के क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर mbbs bds डिग्री कोर्सेस गवर्नमेंट कोटा मैनेजमेंट कोटा 2023 2024 स Government Quota is here. Government Quota is here. There are 36 Government Medical College, one Semi-Government Medical College, and then there are 21 Private Medical College. Government Quota seats, 8-10 years old. And then there are 3 Private University Government Quota seats. All of them are here. Management Quota is here. There are 21 Private Medical College plus 3 Private University. Fully Paid Management Quota, NRI Quota, CMC Velluler Kudiyya, Minority Network Kota Adalla, Management Kota Adalla, Staff Kota Adalla, Inge Vandhru. Okay. IRT Kota, Unggulukku Government Kota Adalla, Inge Vandhru. Okay. Ippo, Nama Management Kota Adalla, Online Application Click Pannu. Prospectus Menu Na, Download Pannu Pannu Pannu. Online Application Click Pannu, Nama Kki Inge Page Open Aho. Itu Management Kota Adalla, Inge Vandhru. Pannu Pannu. Cheri. Inge Click Here for New Registration Nuru. Adha Na Click Pannu Rai. Click on the information we have to read. Prospectors will read the prospect. Then you can upload your necessary soft copies of passport size photo, postcard size photo, signature and upload. Candidates are required to provide their current mobile number in the email ID. Now the mobile number in the email ID is active. If you finish the admission, it will be active. Because all the details are in the email ID is available. आधे पॉलर निये वंदे एडिट एंड सेव बटन अप अप पन्नी की थिंग अपना फाइनल सबमिशन को मुनारी ये दाव द चेंजेस पन्न में एडिट लां पन्नी क्लांट सोल्ड रहा है फाइनल सबमिशन पन्टा एडिट पन्ना मुड़िया दे न्यू रजिस्ट्रेशन पन्ना नो वर्ने लॉगिन पन्नी उंगल लॉगिन एडी पासवर्ड ला क्रिएट पन्नी क Application fees on the online like credit card, debit card, net banking, UPA, Mooliya Mama to me pay panna mudiyam. Fees transaction fail and snar 2 to 3 days la unga account to kai money refund aido. On successful submission, candidate will receive SMS and application status. Idha la unga ke SMS la varu terinci kala completed pani tinga submit pani tinga apni yarde. After the successful payment of application fees, candidate can download and print out the application form. But adha vande. You don't have to be filled in the application. You don't have to be filled in the application. You don't have to be sent to the selection committee by post. Post or in-person, you can tell them where to go. If you tell them, you can tell them. The candidate cannot make any changes after successful submission of the application. Fee payment and final submission, you can make any changes. I have fully gone through the prospectus and instructions. You can tick the post and continue. Continue to the application order. The first step is registration. What do you do with registration? Qualifying examination is HSC, HSC, CBSC, CBSC, ICSC, ICSC. If you get the 11th pass, you will get the MEs number. If you get the 12th or 12th, you will get the MEs ID. If you get the MEs, you will get the mark sheet. Let's see the mark sheet. Let's see the mark sheet. Qualifying year, plus one pass style, mobile number, active or admission, you can create a password. You can create a password, you can type it in the name of your 12th mark sheet. If you have a name of your 12th mark sheet, you can type it in the name of your 12th mark sheet. Date of birth, 12th mark sheet, date of birth, 12th mark sheet, you can enter it in the name of your 12th mark sheet. You can enter it in the name of your 12th mark sheet. You can enter it in the name of your 12th mark sheet. You can enter it in the name of your 12th mark sheet. CBC in C front, you can put the registration number. You can create the login ID and name. You can put the email address. You can put the password here. You can put the login ID and password. You can put the login ID and password. You can put the login ID and password. You can put the mobile number in the one-time password. You can enter it and submit it. You can submit it and create the account created successfully. Log in to continue. Okay, let's do it. Okay, let's do it. If you create one or two, you can 
இந்த லாகின் ஐடியும் பாஸ்வேர்டையும் இங்கே போடுங்க நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணது தான் லாகின் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் போட்டு சைன் இன் கொடுத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறது ஆரம்பிச்சிடும் இது ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனில் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் நேம் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்பாங்க ஜெண்டர் மேலாக ஃபீமேலாக அது போட்டுருங்க பேரண்ட்டோட நேம் உங்கள் டுவெல்த் மார்க் ஷீட்டில் இருக்க மாதிரி போட்டுருங்க நேஷ்னாலிட்டி இந்தியானா இல்லை என்னென்னு போட்டுருங்க ரிலிஜன் போடுங்க நேட்டிவிட்டி டிஸ்ட்ரிக் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் போட்டதை இங்கே வந்துடும் ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த் எங்கே போடுங்க தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு வேறு எங்கேயும்னா வேறு எங்கேயும் கம்யூனிட்டி என்ன போடுங்க கேஸ்ட் நேம் போடுங்க ஆதார் நம்பர் கம்பல்சரி போட்டுருங்க இந்த பேஜிலேயே கம்யூனிகேஷன் அட்ரெஸும் பர்மனண்ட் அட்ரெஸும் சேம்னா இங்கே அட்ரெஸ்ஸை ஃபில் பண்ணி இங்கே டிக் கொடுத்தா சேமாக காப்பி ஆகிடும் வேறு வேறுனா வேறு வேறு போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை முடித்து சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுங்க அப்போது இப்போ கூட நீங்கள் லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி லாகின் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜ் சேவாக இருக்கும் ஏன்னா சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்கீங்க அதனால் இப்போது ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்டடி இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் தான் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் படிச்சிங்களா எஸ் ஒருவேளை செவன்த்து மட்டும் அதர் ஸ்டேட்டில் படித்தா சிக்ஸ்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து லெவன்த் டுவெல்த் தமிழ்நாட்டில் படிச்சுன்னா ஒரு கிளாஸ் வெளி ஸ்டேட்டில் படித்தாலும் இங்கே நோ தான் வரும் எல்லா கிளாஸும் வெளி ஸ்டேட்டில் படிச்சிருந்தாலும் நோ தான் வரும் தமிழ்நாட்டில் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் படிச்சுருந்தால் மட்டும்தான் எஸ் வரும் பாசிங் இயர் நேம் ஆஃப் த ஸ்கூல் ஸ்கூல் டைப் டிஸ்ட்ரிக் ஸ்டேட் இதெல்லாம் போட்டுருங்க ஸ்கூல் டைப்பில் சிபிஎஸ்சினால் ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலும் சிபிஎஸ்சி தான் பட் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டுக்கு கவர்மெண்ட்னால் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு அந்த இது வந்துடும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்னு வந்துடும் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்னால் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் ப்ரைவேட் அப்படின்னு வரும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டுக்கு அந்த ஸ்கூல் டைப் கரெக்டாக பார்த்து என்டர் பண்ணிவிட்டு சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க இப்போ நீங்கள் லாக் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா கூட இந்த ஸ்டெப் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதனால தான் சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுக்குறாங்க திருப்பி திருப்பி ஃபில் பண்ணி டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறது தான் சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் இப்போ அகாடமிக் டீட்டெயில்ஸில் ரோல் நம்பர் கொடுங்க என்ன ரோல் நம்பர் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ரோல் நம்பர் அப்ளிகேஷன் நம்பர் நீட் ஸ்கோரு நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் ஒன்று ரெண்டாம் மூணாவது நீட் யூஜி எக்ஸாம் ரிட்டன் ப்ளேஸ் எங்கே எழுதுனீங்க அதுக்கப்புறம் கோச்சிங் போனீங்கன்னா எஸ் இல்லைன்னா நோ கொடுங்க அதுக்கடுத்து குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷன் ஹெச்எஸ்சி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டுனா அது வந்துடும் அண்டர் கோயிங் ஆர் கம்ப்ளீட்டட் எனி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அதாவது பிஇ அக்ரிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ஏதாவது படிக்கிறீங்களான்னு கேட்குறாங்க எஸ்னா எஸ் நோனா நோ மோஸ்ட்லி நோ தான் வருவீங்க இங்கே படிக்கிறதா இருந்தால் எஸ் கொடுங்க அடுத்து குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் ஸ்டடிடு ப்ளேஸ் தமிழ்நாடா அதர் ஸ்டேட்டாக அதை கொடுத்துடணும் குரூப் கோடு உங்களுக்கு புக் அந்த மார்க் ஷீட்டில் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டுக்கு கீழே இருக்கும் அதை பார்த்து என்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஃபோர் டிஜிட்டில் போன வருஷத்துக்கு வேறு இருக்கும் வருஷம் வருஷம் அந்த மார்க் ஷீட்டில் கீழே இருக்கும் குரூப் கோட் அதை பார்த்து என்ட்ரு பண்ணுங்கள் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆட்டோவாக ஜெனரேட் ஆகிருக்கும் ஆயிரத்தி ஒன்று அப்படின்னு ஓகே பாஸ்ட் ஆல் எக்ஸாம் ஆல் சப்ஜெக்ட் இன் ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டாக செகண்ட் அட்டம்ட்டாக கேட்பாங்க அது ஃபில் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மார்க்ஸ் அப்டைன் இன் ஹையர் செகண்டரியில் உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க மேத்ஸாக இருந்தால் மேத்தமெட்டிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் நம்பர் போட்டுருங்க மந்த்து இயரு மேக்ஸிமம் மார்க் எல்லாம் ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரட் அப்டைன் மார்க் ஹண்ட்ரட்க்கு எவ்வளோ வாங்கினீங்கன்னு போட்டு சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுங்க ஈஸி தான் இதெல்லாம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் மதர் டங் என்ன தமிழா தெலுங்கா மலையாளமாக கண்டமா அது சிவிக் நேட்டிவ் அர்பனா ரூரலாக வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தா முனிசிபாலிட்டியா கார்பரேஷனா அதை கொடுங்க மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிங்களா இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சிங்களா ஸ்கூலு ஸ்கூல் எங்கே இருந்துச்சு கார்பரேஷனா வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தா முனிசிபாலிட்டியா அது அது ஸ்கூலில் கேட்டு ஃபில் பண்ணுங்கள் பேரண்ட்டோட அக்குபேஷன் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியா அதெல்லாம் இருக்கும் அதில் போடுங்க ஆனுவல் இன்கம் ஆஃப் த பேரண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டு போடுங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை வராது நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக் என்ன போடுங்க அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட் என்ன ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் டியூஷன் ஃபீஸ் கன்செஷன் கேட்குறீங்களா எஸ்னா எஸ் நோனா நோ எஸ் போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணணும் மை பிரதர் சிஸ்டர் அவைல்டு ஃபஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டியூஷன் ஃபீஸ் கன்செஷன் ஆ எஸ்னா எஸ் நோனா நோ ஆர் யூ வில்லிங் டு அப்ளை என்ஆர்ஐ கோட்டா எஸ்னா எஸ் நோனா நோ எஸ் போட்டா என்ஆர்ஐக்கான ப்ரூஃபை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் ஆர் யூ
ப்ளஸ் ஒன் மார்க் ஷீட் போத் சைட் பின்னாடி எதுவும் இல்லைன்னா ஃப்ரண்ட் சைட் மட்டும் போதும் ஹெச்எஸ்சி மார்க் ஷீட் போத் சைட் பின்னாடி எதுவும் இல்லைன்னா ஃப்ரண்ட் சைட் போதும் பின்னாடி இருக்குதா பாருங்கள் எம்டி ஷீட்டை ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணாதீங்க பின்னாடி ஏதாவது விஷயம் இருந்தால் போத் சைட் பின்னாடி எம்டியாக இருக்கு சார்னா ஃப்ரண்ட் சைட் மட்டும் போதும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் போத் சைட் பின்னாடி இருந்தால் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அட்மிட் கார்டு ஆல் த்ரீ பேஜஸ் யூ அப்லோட் நீட் யூஜி ஸ்கோர் கார்டு அப்லோட் பண்ணுங்கள் கேண்டிடேட்ஸ் ஆதார் கார்டு அப்லோட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பர்த் சர்டிஃபிகேட் கம்பல்சரி கேக்கில் இருந்தால் அப்லோட் பண்ணுங்கள் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு கம்பல்சரி கிடையாது கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு கம்பல்சரி இருந்தால் அப்லோட் பண்ணிடுங்க கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கம்பல்சரி அப்லோட் பண்ணுங்க பேரண்ட் ஆதார் கார்டு டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஓட்டர் ஐடி பாஸ்போர்ட் மினிமம் எனி ஒன் டாக்குமெண்ட் அது ஏதாவது ஒன்று அப்லோட் பண்ணுங்க இதில் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் தமிழ்நாடு அந்த ஸ்டார் போட்டு வரும் அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஸ்டார் இதுங்க வராது இந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுங்க எல்லா ஃபைலும் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு குழந்தை சொல்லியிருந்தாங்க நீட் யூஜி அட்மிட் கார்டு நான் அப்லோட் பண்ணும்போது இன்வேலிட் ஃபைல்னு வருது சார்னு அந்த ஃபைலோட அளவு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆன்லைன்லேயே ரீசைஸ் பிடிஎஃப்னு கொடுத்து அப்லோட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஃப ஃபைலோட சைஸ் குறைஞ்சி வந்துடும் அப்போ அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக போய் கம்முன்னு ஜிம்முன்னு உட்காந்துக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் ப்ரிவ்யூ அப்ளிகேஷன் கொடுக்கணும் ப்ரிவ்யூ அப்ளிகேஷனில் உங்கள் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் ரோல் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் டேட் ஆஃப் பர்த்து நேம் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு விண்டோ மாதிரி ஓப்பன் ஆகி அதில் உங்கள் ஃபோட்டோ நீட் ஸ்கோரு நீட்டு நீட்டில் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினீங்க நீட் ரோல் நம்பர் அப்புறம் உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இது மட்டும் காமிச்சு இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துக்கங்க அது ரொம்ப முக்கியம் மற்றது தப்பு பண்ணியிருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை அதில் தப்பே வரக்கூடாது அதை தெளிவாக பார்த்துட்டு ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா பேமெண்ட் ஒரு மூணு பேங்க் காமிக்கும் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் இந்தியன் பேங்க் அந்த எஸ்பிஐ அதெல்லாம் அதில் நீங்கள் ஒரு பேங்கை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா க்ரெடிட் கார்டாக நீங்கள் அந்த மூணு பேங்க்கில் தான் அக்கௌண்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ப்ரைவேட் பேங்க் அதில் இல்லாத பேங்கில் கூட அக்கௌண்ட் இருக்கலாம் தப்பே இல்லை ஏதோ அது பேமெண்ட் கேட்வே அவ்வளோதான் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போய்ட்டு க்ரெடிட் கார்டாக டெபிட் கார்டாக நெட் பேங்கிங்காக யூபிஐயாக கேட்கும் அதை கொடுத்து நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் ஆயிரம் ரூபாய் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு பே பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு வரும் பேமெண்ட்லாம் ப்ரொ ப்ரொசீஜ் ஆகி முடிகிற வரைக்கும் அதுவாக ஹோம் பேஜுக்கு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஃபார் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்காக வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு காப்பி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ தட்ஸ் இட் இந்த வீடியோவில் நம்ம எம்பிபிஎஸ் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷனுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருந்து வேணால் யார் வேணாலும் இந்த சீட்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் Thank you so much. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் த